पदा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नीति नमिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचिने निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यादिशतारिणे चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास दे गौरा भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे विष्णुपाद ब्रह्म से प्रवृत्ति के चरण स्तुत्र रस्त श्री श्रीमत् श्रीला अभय चरण निंद भक्त दांत स्वामीखराज श्रेष्ठ उपाद की जाऊं विष्णुपाद ब्रह्म से प्रवृत्ति के चरण स्तुत्र रस्त श्री श्रीमत् श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के स्वामीखराज श्रेष्ठ उपाद की जाए अनंत को तिवैष्ण वृंद की जाए नमचरा प्रेम सिक हो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद सद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राध कुंद गिरि गोवर्धन की जय शिल प्रभुपाद की जय नीता गौर प्रमानंदी हरे हरि बो ओ ग्लोरिस संबल दिवतीस हरे कृष्ण ओ ग्लोरिस संबल दिवतीस हरे कृष्ण ओ ग्लोरिस संबल दिवतीस हरे कृष्ण ओ ग्लोरिस श्री गुरु एन श्री गौरंग ओ ग्लोरिस शिल प्रभुपाद 
नमो विष्णु पदार कृष्ण पृष्ठ पुतरीश भगवान स्वामी तीन मिले नमो विष्णु पदार कृष्ण पृष्ठ पुतरी श्रीमती भक्त वेदांत स्वामी तीन मिले नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचरणे निर्विशेष शून्य बदे पश्चत देशतारणे हरे कृष्णा These are children outside. You should tell me to shut the gate and to let them come sir. Yes. <laughs> Hare Krishna. Hare Krishna. Uh, so um, I will point out some uh, specific characteristic of Shri Prabhupad which I found very very uh, important also for ourselves. Ya teďka budu poukazovat na určité vlastnosti a charakteristiky šli pravopády, které považuji za důležité a pro, i pro nás, pro všechny. And um, I will also connect this <coughs> his characteristics um, to, to our Grihasta seminar, because we maybe not um, so um, point out something which is uh, very important. A trošku to spojím s tím seminářem, co jsme měli pro Grhasty, protože jsme možná nezmínili některé důležité body. Uh, one of, of very important features of Shle Prabhupad was his <coughs> eagerness and dedication. Jedna z takových velice důležitých charakteristik Shle Prabhupády byla jeho dychtivost a taková zavázanost, odezdání. Uh, it is described even before he came to the West uh, that uh, and even before he um, became a sannyasi um, he regularly uh, was going to Shantipur to, to um, um, Advaita Bhavan and he was really um, fervently praying uh, all alone there uh, for for advaita's prabhu's mercy uh, that he can fulfill uh, the order of his spiritual master a je uh, jako potvrzeno že šla pravopáda ještě předtím než než odjel na západ a v těch dobách jezdíval často do Shantipuru a do advaita bhavanu a modlil se k advaita acharyovi velice intenzivně a upřímně aby mohl naplnit tu misi rozšířit vědomí kršny na západě. Even before he took sannyas. A bylo to i dokonce předtím, než přijal sannyas. And um, because the Advaita, Advaita Charya was the one who attracted Lord Chaitanya to this world. Uh, protože Advaita Acharya byla osoba, která vlastně tomuto světu přinesla Pána Chaitanya. So uh, he also wanted to give uh, the message of Lord Chaitanya to the whole world uh, according to his spiritual master's desire. A uh, on taky chtěl představit uh, pána Chaitanya celému světu na základě touhy jeho duchovního mistra. And um, there was uh, this um, keeper of this place and he never spoke a word with Srila Prabhupada. Keeper. Keeper. Okay. Yeah. Uh, he just saw him uh, very often um, how Prabhupada all alone um, fervently praised something, but he didn't dare to ask him anything. And then Srila Prabhupada Um, disappeared and, and didn't uh, appear there uh, anymore. A pak pro něj zmizel a už se tam and after quite a long time uh, he again appeared, but this time he was in sanyas uh, dress. A po nějaké docela dlouhé době se šla pravopáda tam znovu ukázal, ale tentokrát už přišel jako sanyasi. And he was again fervently praying for, uh, for something. A zase se velice o něco and then this um, 
person came to Śrīla Prabhupāda and, and uh, humbly asked him uh, what is he praying for. A pak k němu tento člověk přišel a pokorně se ho zeptal, o co se vlastně modlí. And Prabhupada said that his Guru Maharaj gave him some impossible instruction. A Prabhupada, Prabhupada mu řekl, že jeho Guru Maharaj mu dal jeden takový nemožný úkol. And that he um, is praying for mercy that he can fulfill his desire. Takže on se modlí o jeho milost aby mohl, tady modlí o milost, aby mohl naplnit jeho touhu. And before we continue this story, we'll go to another place in, in uh, Vrindavan, uh, where Prabhupada lived in um, Radha, uh, what was Govinda? No. Um, what is this place? The first one or second one? Um, Damodar? Radha Damodar place, where are the samadhis of... of yeah. um, Rupa and Sanatan Goswami, I think. Yes, and uh, then one, um, I think he was also Brahmachari in some um, neighboring temple. He couldn't sleep during the night because someone was always calling something. Který nemohl v noci pořádně spát, protože tam někdo v noci pořád něco volal. And he was too tired to, to bother about it and, and he, didn't, uh, when, uh, he didn't go to look what it is. A byl příliš unaven na to, aby to nějak řešil a šel se dívat, uh, co se vlastně děje. Uh, but uh, once there was a full moon and he couldn't sleep uh, And of course, this voice was heard again. Uh, and he went uh, to see what is going on. And he saw Prabhupada, he, how he was sweeping the floor in front of uh, Samadhi of uh, Rupa Goswami and, and crying, Rupa, Rupa, Rupa. <laughs> A viděl pravopádu, jak zametal před samádhy Rupy Goswamiho a přitom tak jako naříkal Rupa, Rupa. He was calling Rupa Goswami's mercy. Tak to vyvolával milost Rupy Goswamiho. And these Indian um, brooms are not like western brooms. A ta indická košťata jsou jiná než západní košťata. Because western brooms have long handles and so we stand and and sweep. Uh, my máme takové dlouhé rukojeti a přitom tak pěkně stojíme rovně a zametáme. But these Indian brooms are, are extremely short, so you have to bow down. <laughs> a ty indická košťata jsou velice krátká, takže se přitom musíte sklonit. So he was bowing down and sweeping and crying for Rupa Goswami's mercy. Se tam takto klaněl, zametal a žádal si milost Rupy Goswami. Um, so, um, of course, uh, this example should be also um, used as far as possible uh, um, by us. A tohoto příkladu, tam bychom měli použít co nejvíce můžeme i my. Um, because we should realize how completely helpless we are. Měli bychom si uvědomit, jak jsme úplně bezmocní. No how can we assist Prabhupada even? Jak vůbec můžeme Prabhupádovi asistovat? Mm, we need his mercy for this. Na to potřebujeme jeho milost. And not just his mercy, but also the mercy of those who um, received his mercy. A nejenom jeho milost, ale taky milost těch, kteří jeho milost získali. So um, we should always uh, also uh, show this eagerness to receive mercy that uh, we can we can be at least to some degree helpful in this mission. A my bychom měli projevit tady tuto <coughs> dychtivost získat uh, milost, abychom mohli aspoň nějakým způsobem přispět tady této misi. 
because we um, emphasized how important it is that every one of us, even mothers and children, uh, should have mission in life. My jsme zdůrazňovali, jak je důležité pro všechny z nás, dokonce i pro matky a pro děti, mít v životě misi. Without mission we are dead. Bez mise jsme mrtví. Yes, because we live just for eating, sleeping, mating and defending. <laughs> Protože pak žijeme jenom pro jezení, spaní, rozmnožování se a obranu. Mm. What, there is nothing else in this world. Protože v tomhle světě nic jiného neexistuje. So, um, we need really uh, focused mission in life if we want to be alive. Takže my potřebujeme velice takovou koncentrovanou misi v životě, abychom mohli vůbec o sobě uvažovat, že jsme živí. And every day we should meditate how to fulfill our mission. A každý den bychom měli meditovat, jak tuto svoji misi naplnit. But without mercy um, of, of Srila Prabhupada and, and uh, other acharyas, we can never um, fulfill any mission at all. A bez milosti a čáru a šli pravopády, my nikdy tuto misi nemůžeme uh, naplnit. Yes. Um, so, uh, uh, for this purpose, I would like to, to read and, and discuss um, Šila Prabhupáda's poem, uh, Markine Bhagavata Dharma, uh, which was written um, on 18th September 1965 when, when uh, this Jaladuta um, came to Boston Harbor um, and he was first time uh, sowing America. A já bych tady rád uh, citoval tu Martine Bhagavata Dharmu o čili pravopády, kterou napsal, když Jaladuta vlastně poprvé přistála v Americe a bylo to 18. Yes, 18. září 1965. Yes, um, and this, of course, his mood is uh, is very instructive, and we should imbibe it. A ta jeho nálada, kterou tam projevuje, velice poučná, a my bychom ji měli také um, přijmout. Uh, I will not uh, read Bengali verses; I'll just read translations because. Uh, I believe we don't have so much time. Já nebudu číst všechny ty bengalské verše, ale budu číst rovnou překlady, protože nemáme až tolik času. So, um, he says, my dear Lord Krishna, you are so kind upon this useless soul, but I don't know why you have brought me here. Now you can do whatever you like with me. Uh, můj drahý Krishna, jsi velice milostivý k této duši a já nevím, ve skutečnosti, proč si mě sem přivedl, ale teďka si můžeš se mnou teda dělat, co chceš. Um, so, we can see how um, humble uh, Prabhupada is. Vidíme, jak pokorný šla Prabhupada je. Although uh, we know Prabhupada as, as extremely forceful preacher. I když známe Prabhupádu jako extrémně silného, jako mocného kazatele. Uh, but humility doesn't mean that you you bow down your head uh, before crazy people. Ale pokora totiž neznamená, že se člověk sko- že člověk skloní svoji hlavu před šílenými lidmi. But um, to to be selfless in fact that uh, one knows that he's only insignificant servant of Lord Krishna. A to pokorou je, že člověk je nesobecký, že ví, že jeho jedinou pozicí je, že bezvýznamný služebník Kršny. And we are brought in different positions in our life and we don't know why. A my jsme v životě přiváděni do, růz, přiváděni do různých situací, pozic a nevíme proč. And we don't know exactly um, what we should do. A nevíme přesně, co máme dělat. But um, We can pray to Krishna, uh, why you put me in this position and how can I serve you? Ale můžeme se modlit ke Krishna, Krishna, proč jsi mě umístil do tohoto postavení a jak ti při tom můžu sloužit? Yes, because we don't have um, contact with, with someone who can advise us all the time. 
Protože my nemáme kontakt s někým, kdo nám může radit pořád od rána do večera. Um, so we should, we should um, establish this connection with Krishna uh, in our heart and, and, uh, and ask him very humbly, how can we serve him? A proto bychom měli ustanovit tento vztah s Kršnou a velice pokorně ho prosit a, a žádat o to, jak mu můžeme sloužit. And um, of course with uh, our mission in mind uh, that we have received it also from our spiritual master and from Srila Prabhupada. A samozřejmě i máme v hlavě přitom tu misi, kterou jsme získali od duchovního mistra od Srila Prabhupada. Uh, And in next verse he says, but I guess you have some business here. Otherwise, why would you bring me to this terrible place? A v dalším verši říká, prav, předpokládám tedy, že tady máš asi nějakou práci připravenou, protože proč bys mě jinak posílal na takové hrozné místo? So Prabhupada came to to a really terrible place uh, and I believe that these harbors are even more terrible than <laughs> other parts of the city. A uh, vidíme, že Prabhupada tady popisuje cílem na velice hrozné, ošklivé místo a věříme, že tady ty přístavy jsou ještě takový škaredější část než ten zbytek města. Because usually harbors have terrible smells and so on. <laughs> a v těch přístavech jsou různé divné pachy a tak dále. So, we are also put in, 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 in terrible conditions, in fact. Um, Even if it looks materially very nice, that is the sign that it is more terrible. <laughs> uh, my jsme taky v hrozných místech. Když třeba materiálně to může vypadat moc pěkně, tak to znamená, že to je ještě horší. Yes, because if everything materially goes very smooth and nice and, and um, everything is pleasant, then we tend to, to become slack in, in, in our purpose. Pokud materiálně všechno pěkně jde, bez zádrhelů, všechno se daří a není žádný tlak a tak dále, tak potom máme tendenci se tak uvolnit v naší, v naší oddanosti. Yes. Um, and he goes on in this uh, mood. Most of the population here is covered by material modes of ignorance and passion. A říká, větši, většina toho místa je tady pokrytá kvalitou nevědomosti a vášně. And of course we know uh, from our lives that everyone is covered by, by passion and ignorance. Even ourselves, what to speak of, of uh, non-devotees. A my máme zkušenost vlastního života, že každý kolem je pokryt kvalitou vášně a nevědomosti a i my samotní, co potom říci ještě o neoddaných. Uh, absorbed in material life, they think themselves very happy and satisfied materiálního života se považují za velice šťastné a spokojené. And um, I, I think we discussed this uh, yesterday as, uh, uh, that if you do you have some experience that people think they're happy. A myslím, že včera jsme to nějak diskutovali, že, že si máte zkušenost s tím, že lidi, které potkáváme venku, si myslí, že jsou šťastní. And um, everyone agreed that uh, And that yes, he has experience with this phenomena that everyone thinks, considers himself or herself very happy and successful and so on. Každý potvrdil, že má zkušenost s tímto fenoménem, že lidi si o sobě myslí, že jsou šťastní a, a že se jim daří. But when we hear their talk, um, they always complaining. <laughs> Ale jakmile začnou mluvit, tak si vždycky začnou stěžovat. <laughs> <laughs> This is just uh, some, some pretense um, to the others, to cheat others, in fact, in also our own selves, um, that yes, we are happy, because this is our goal, our constitutional position, to be always happy. And so we want to present ourselves to everyone, yes, we are happy. <laughs> Uh, tak on namlouvají ostatním, že jsou velice šťastní, často to tak namlouvají u sobě, protože povahou každého živé bytosti je hledat to štěstí 
a být šťastný, tak se tak to snaží ukázat každému, ano, já jsem toho dosáhl, jsem šťastný. Yes, so um, I, I achieved the goal of life to be happy. Tak jsem dosáhl smyslu života, do, jsem šťastný. So since I achieved uh, my goal, why should I hear any advice uh, of anybody, uh, especially um, from God? <laughs> Když jsem tedy dosáhl tohoto svého cíle, tak proč bych si měl nechávat někým radit, zvlášť jako Bohem? Because he want to put me in misery. <laughs> Protože on mě chce jenom po, po, přivodit utrpení. Yes, so it is extremely difficult to preach such a people. A to je nesmírně těžké takovému druhu lidí kázat. Uh, and Prabhupada also realizes this and he says and therefore they have no taste for transcendental message of Vasudeva. Prabhupada to taky takto realizuje, říká, proto oni nemají žádnou chuť pro transcendentální poselství o Vasudevovi. And uh, this is, as we discussed, extremely important to, to acquire taste uh, for hearing, hearing Krishna Kata. A to je Vlastně velice důležité, extrémně důležité, abychom rozvinuli chuť do naslouchání Kršna Katha. Otherwise, as explained by Sutta Goswami, Shrama eva hi kevalam. Everything is completely waste of time. Protože jinak, jak je řečeno, Shrama eva hi kevalam, všechno je jenom plýtvání časem. Um, shrama means useless labor. Shrama znamená taková zbytečná práce, která je k ničemu. And he confirms this with three words. Eva means certainly, and he means also indeed, certainly, and Kevalam only. I vlastně potvrdil to v tom verši, že ta, ta šrama je taková práce slovem hi jistě, nebo Eva zajisté, hi v skutku jistě, a Kevalam znamená jedině. So um, yes, we only uh, the only result we have from from uh, our endeavors in life if we don't if we don't uh, receive this uh, taste for hearing Krishna's message uh, are blisters. <laughs> this. Takže jediný co vlastně my získáme, když pracujeme přes ten život, děláme tolik činností, ale nerozvineme žádnou chuť pro nás pro naslouchání uh, o Vásu Délově, tak jediný, co tím získáme, jsou puchýře na rukách. Yes. Um, so, Prabhupada uh, telling us, in fact, uh, he's turning to Krishna, uh, I do not know how they will be able to understand it. A Prabhupada nám dál říká, ve skutečnosti to říká Krishnovi, já vůbec nevím, jak budou schopni tomu to porozumět. And we can imagine in uh, what kind of situation Prabhupada came. A můžeme si tak nějak představit, do jakého druhu situace šla Prabhupada přišel. He came to the west where no one ever heard about Krishna before. Přišel na západ, kde nikdo nikdy předtím o Krishnovi neslyšel. And he was 70 years old. A bylo mu 70. And with no money. Neměl žádný peníze. Um, he had 40 rupees, but no one exchanged rupees in America. <laughs> so um, he was completely without any anything, in fact. Uh, the only thing he had uh, were books. And uh, these books were just uh, first canto of Srimad Bhagavatam. A to bylo první, tamto první zpěv Šrýmat Bhagavatam. And um, he mm, relied on books all his life. A on takto závisel na svých knihách celý život. And um, this was also instruction of his spiritual master. Whenever you have some money, print books as, pro, uh, as money that Prabhu said. To byl taky pokyn jeho duchovního mistra. Pokud kdykoliv získáš peníze, tak tiskni knížky. And he also um, stressed the books are the basis. A taky zdůrazňoval, knihy jsou základ. Um, 
and that is uh, what we didn't stress enough in our seminar that uh, books are the basis a to je něco co jsme v tom semináři nestihli dostatečně zdůraznit že knížky jsou základ and that means our uh, grihastha life should be based on tatva to znamená že náš grihastha život měl být založen na tatvě um, so we should carefully study Prabhupada's books proto bychom měli velice pečlivě studovat knihy Šli Prabhupády. That we can discriminate what is pure devotional service and what is mixed devotional service. Abychom dokázali rozlišit od sebe, co je čistá odaná služba a co je smíšená odaná služba. Because if we miss this and we don't understand clearly, we will certainly um, follow uh, unpure devotional service. Protože pokud tomu to jasně neporozumíme a nedokážeme to rozlišit, tak se prakticky do zajistá stane, že budeme následovat proces té smíšené odané služby. And as we discussed in our um, classes and lectures, uh, many devotees cannot understand what is pure devotional service. A jak jsme si tady diskutovali, tak mnoho odaných nedokáže roz- rozeznat, co je čistá odaná služba a co je smíšená. Yes, because they pray for material benefits protože se modlívají o materiální prospěch. Um, and even if these uh, benefits are in the mood, mode of goodness, for example, health, peace, good husband or good wife, um, good children, they are nevertheless material desires. A i když ty předměty té modlitby jsou třeba v kvalitě dobrá, ta modlitba, uh, že se modlí o zdraví nebo o O mír, o klid, o vyrovnanost, o dobrou manželku, o zdravé děti a tak dále, tak přesto jsou to materiální žádosti. And, uh, and if we don't understand that these material desires uh, mm, jeopardize our pure devotional service, then we miss uh, the, the message of Shla Prabhupada and we cannot ever uh, develop pure love for Krishna. A pokud nepochopíme, že tady tyto naše touhy a přání vlastně narušují tu naši čistou odanou službu, tak my nikdy nemůžeme pochopit a dosáhnout té čisté odanosti nejvyššímu pádu. So Prabhupada put so much emphasis on, on reading his books. Prabhupada vložil tolik důrazu na čtení jeho knížek. Uh, that we could understand what is his message abychom opravdu porozuměli tomu co je jeho poselství but if we neglect our uh, deep study then uh, we'll miss the point a pokud budeme zanedbávat naše poctivé studium tak uh, nám unikne ta podstata mm, and then we can receive uh, krishna's causeless mercy too we can receive Krishna's mer- uh, causeless mercy. Pak můžeme obdržet milost, bezpříčinnou milost uh, Krishna, Gurua. Yes, uh, here Prabhupada says, but I know your causeless mercy can make everything possible because you are the most expert mystic. A Prabhupada pokračuje, já vím, že tvoje bezpříčinná milost může zařídit, že se může cokoliv podařit, protože ty jsi ten nejzkušenější mystik. Yes, even though we are completely insignificant and completely unqualified for for anything uh, especially to to establish a deep loving relationship with krishna still if we follow um, the order of our spiritual master if we follow the order of shila Prabhupada and and really know what is the the true message um, of, of Shila Prabhupada and of Lord Chaitanya, then uh, we can um, rely on causeless mercy of the most ex- expert mystic. A my, když si můžeme uvědomit, že jsme vlastně nepodstatní a neschopní dosáhnout čeho, čehokoliv zvláště ne rozvinutí vztahu s Kršnou, tak ale když se budeme držet pokynu duchovního učitele, pokynu Šli Prabhupády, <coughs> tak toho můžeme dosáhnout, protože on je ten, protože Krishna může způsobit uh, tyto věci, protože je ten nejzkušenější mystik. Um, and then Prabhupada prays, uh, because his, 
he cannot fathom how these people who who saw him uh, who saw them uh, running here and there and then uh, completely tamasic and rajasic people how can they understand your message it's impossible uh, it seems impossible to me But, uh, oh Lord, I am simply praying for your mercy so that I will be able to convince them about your message. A pokračuje, ale pane, já se přesto jenom modlím o tvoji milost, aby byl schopen je přesvědčit o tvém poselství. Uh, so um, this w- should be also our prayer uh, because uh, as I explained everyone should have a mission in life. A to by měla být také naše modlitba, protože jak jsme si řekli, každý by měl mít v životě misi. And mission is to to spread the mission of Lord Chaitanya. A to misi je samozřejmě rozšířit misi Pána Chaitanya. And that means that uh, also as as parents we should pray that we can uh, we can uh, convince uh, children to be krishna conscious <laughs> a můžeme se modlit třeba i jako rodiče abychom byli schopni přimět a přesvědčit naše děti aby také si byli vědomi krishna so uh, this mood sh- should be adopted also by parents takže ten tato nálada by měla být při- přijata i rodičemi um, yes and and also we should base our our uh, raising our children on tatva on, on Prabhupada's books. A i naše děti bychom měli vychovávat na základě té tatvy, která je prezentovaná v Prabhupádovi stíhá. Uh, children can perfectly understand uh, philosophy. They're not stupid. Děti můžou velice dobře porozumět filozofii, nejsou hloupé. They're much less stupid than adults. Často, nebo jsou daleko méně hloupí než dospělí because uh, they have uh, less filters of false ego protože tam mají méně filtrů toho falešného ega and they um, much easier understand uh, lord's uh, position a daleko snadněji porozumí pozici pána um, this is this is, was my personal experience uh, with um, whichever child i spoke about the lord they can easily understand. To je moje osobní zkušenost, že když jsem kdykoliv mohl mluvit s jakýmkoliv dítětem o Bohu, tak to dítě pro něj to bylo velice snadné tomu porozumět. For example, with, uh, uh, um, I spoke about God with my nephews and they were extremely interested in uh, this theme of, about God. Já jsem například takto mluvil se svými synovci a oni projevili extrémní nadšení o Bohu slyšet víc. But um, of course because they, they live in, in materialistic family uh, later on they didn't show any interest in God anymore. Ale samozřejmě, jelikož oni žili v materialistické rodině, tak <coughs> později uh, oni neprojevovali žádný uh, jako potom zájem o Boha. And if I, uh, I, if you, I would like to speak about God now with them, they're completely uninterested about. <laughs> so uh, we can see how um, this false ego is is preventing uh, a, a person to understand even even uh, most simple things. Můžeme vidět, jak to falešné ego brání tomu člověku porozumět takovým nejjednodušším věcem. So Prabhupada understands this, of course, and, and so he's so much concerned, how can he uh, give this knowledge to, to, such a peop- to such people? A šla Prabhupada je si toho samozřejmě vědom a tak velice mu záleží na tom a přemýšlí nad tím, jak by mohl těmto tak, takovým lidem uh, předat vědomí Kršny. And he then explains, uh, by your will, this uh, living entity um, came under the uh, clutches of illusion. And if you desire, uh, then, um, then they can be freed also. Říká, vůli, do 
budeš přát, tak je z těch spárů můžeš taky dostat. And I wish that you may deliver them. <laughs> já si přeji, aby si osvobodil. So uh, we can see how merciful is pure devotee. He um, prays for for us conditioned souls and and his desire is to uh, uh, for us to be delivered. So um Krishna is obliged to to follow desires of his devotees. No, tak vidíme jak čistý odan je milostivý, jak on se modlí o to, aby mohlo být zachránění obyčejní lidé, aby my mohli být, aby my bychom byli osvobozeni. A Krishna je potom zavázán plnit přání takových čistých odaní. So, by your mercy only they can understand uh, your own message. Pouze tvojí milostí oni můžou porozumět tvému poselství. And then Shla Prabhupad cites um, quite Uh, some verses from from um, second chapter of first uh, canto of Srimad Bhagavatam. A potom šla Prabhupada cituje docela dost veršů z druhého kapitoly prvního zpěvu Srimad Bhagavatam. And second chapter of uh, first canto of Srimad Bhagavatam is extremely important. Is in fact summary of whole uh, Srimad Bhagavatam. A druhá kapitola Prvního zpěvu Šrimad Bhagavatamu je nesmírně důležitá část a je to takové zhrnutí celého Bhagavatamu ve skutečnosti. And um, in fact all Bhagavatam after this is just explanations of these verses. <laughs> ve skutečnosti zbytek Bhagavatamu po této kapitole je jenom vysvětlení tady těchto veršů. Um, so uh, and he explains I will not read all these verses because it would uh, take too much time but um, in summary He explains that uh, if one is eager to hear about Krishna and, and to glorify Krishna, then Krishna is so pleased in our heart that he removes anything inauspicious. And if we serve this, this message, by hearing it and repeating it and, and to, to serve those who brought who are bringing this uh, message then we can um, develop pure bhakti a když my nasloucháme toto poselství a šíříme toto poselství a, uh, we serve a those who sloužíme těm kteří kteří to poselství rozšiřují tak pak můžeme dosáhnout čisté bhakti Uh, and only then we can um, get out of the clutches of this material world. A teprve potom budeme schopni se vymanit ze spáru tohoto hmotného světa. And we can um, develop relationship with the Lord. A můžeme rozvinout vztah s Pánem. Yes, and of course, as we know, this is um, the only thing uh, everyone is hankering for. For all eternity. A můžeme vidět, že tohle to je ta jediná věc, po který každý dychtí už po věčnost. Um, so, <coughs> here he then explains further um, his concern, how can he uh, convey this Krishna consciousness uh, philosophy to, to these unfortunate people. And he also realizes that he himself is very unfortunate, unqualified, and the most fallen. Because if we feel that we are powerful ourselves, then we are of course in illusion. Protože pokud si myslíme, že my jsme sami uh, mocní, tak jsme v iluzi. Because Krishna himself says in seventh uh, chapter of Bhagavad Gita uh, that his Purusham Rishu, I'm the ability, ability in man. A Krishna sám říká v sedmé kapitole Bhagavad Gita, že on je Purusham Purusham Rishu, on je schopnost v člověku. So um, how can we claim to be qualified for anything? Jak můžeme o sobě tvrdit, že jsme kvalifikováni, byť už k čemukoliv? Uh, only if we become 
Mm, as we'll see later on, puppets in Lord's hands, we can do um, anything. Pouze když se staneme loutkami, jak bude popsáno později, loutkami v rukách nejvyššího pána, teprve potom můžeme něčeho dosáhnout. But we should allow the Lord uh, to use us as his puppets. A měli bychom ale pánu dovolit, aby nás použil jako své loutky. Um, because Lord uh, gives us insignificant free will. Protože pán nám zanechá tu And um, this free will is only this, if we want to be his puppets or Maya's puppets. <laughs> yes, so we can decide. This is our free will. To si můžeme rozhodnout. To je naše svobodná volba. Uh, And this should be also our message to our children and, and of course to every living entity. A to by mělo být naše poselství našim dětem a každé živé bytosti. And we should also train our consciousness that uh, ourselves that it is really so. A měli bychom taky trénovat i naše vědomí nás samotné, že to tak skutečně je. Yes. Um, So um, I will not read further because uh, he continues in this in this mood um, and uh, of complete dependence of Lord Lord's mercy. Um, so uh, he concludes that he has no devotion. A dochází k závěru, že nemá žádnou oddanost. And I have no, no any knowledge. A říká, I don't have any knowledge. Nemám ani žádné poznání. Mm. But his name is Bhaktivedanta. <laughs> Ale jeho jméno je Bhaktivedanta. That means he has uh, uh, devotion and knowledge. <laughs> to znamená, že má oddanost a poznání. Uh, but he recognizes uh, some quality in himself. Ale v sobě And what is this quality? A co je tato he says, uh, but I have strong faith in the holy name of Krishna. Říká, ale mám víru ve jméno Krishna. Uh, so, um, According to Prabhupada's example, that should be also our <coughs> hope to uh, achieve such uh, firm faith in the holy name of Krishna. A na základě Prabhupadova příkladu by to měla být taky naše uh, hope. naděje, že rozvineme pevnou víru ve svaté jméno Krishna. Because this is only, only hope in, in, in this material existence, especially in the age of Kali. Protože to je vlastně jediná naděje v této materiální existence, existenci, zvláště v tomto věku Kali. Without uh, holy name, nothing can be achieved. Bez svatého jména není možné dosáhnout ničeho. And as we stressed all the time that we should chant the holy name uh, with complete dedication and focus. A jak jsme si říkali, je potřeba zpívat svaté jméno s plným odevzdáním a s velkou koncentrací. And switch off the smartphones and put them in another room. Vypnout telefony a dát je do vedlejších pokojů. And not to speak to anyone. A nemluvit přitom s nikým. And just chant the holy name. A jenom zpívat svaté jméno. Because this is our only hope that we can um, develop some relationship with the Lord. Protože to je naše jediná šance kde, že bychom mohli získat nějaký vztah s pánem. Mm. And here that says, uh, I have been de- designated as Bhaktivedanta, as we previously explained. Pravopáda zde říká, já jsem byl označen uh, b- uh, jako Bhaktivedanta, jak jsme už řekli. And now, if you like, you can fulfill the real purpose of Bhaktivedanta. 
A teď, pokud ty si přeješ, tak můžeš naplnit skutečný význam slova bhakti vedanta. So, uh, even if people consider us um, learned or, or um, devoted to Krishna, this is all illusion because there is no power to, to, to be really learned and, devo- uh, and devoted to the Lord. A pokud nás lidi považují za oddané pánu a nebo uh, learned l- učené, učené, tak bychom měli vědět, že to nemá žádnou podstatní, protože my sami o sobě nejsme schopni být pěknými oddanými a mít velké poznání. So we, we can just pray to Krishna um, and to, of course to, uh, to, to Shla Prabhupada and our uh, spiritual masters that um, um, he the lord uh, fulfills uh, this that we can one day um, act um, as his uh, dedicated devotee a my bychom se měli modlit ke Krishnovi a samozřejmě šlo i pravopádovi a našim duchovním mistrům, aby Krishna nám umožnil, že se jednoho dne budeme moci stát jeho uh, odevzdanými, oddanými. Uh, and I will conclude again with um, this um, Advaita Bhavan in, in, in Shantipur. A uzavřu to, vrátím se teďka zase zpátky k tomu Advaita Bhavanu v Shantipuru. And um, after several years, um, he, uh, this, this uh, keeper of this place, uh, saw that some uh, white devotees were starting coming there. A po několika letech potom ten, uh, co vydržoval to místo, co to tam měl na starost tak viděl, že tam začínají přicházet nějaký bílý odaní. And he was extremely surprised how this possible from where they are coming. A byl velice překvapen, jak tohle to je možné, odkud se tady zjevují. And he asked, asked them, who is your spiritual master? A on se jich zeptal, kde je váš duchovní mistr? And they showed him back to Godhead magazine. A ukázali mu časopis pátý k Bohu. And he realized that this is this, the person who was coming there praying fervently to, to um, Advaita Chara. A on realizoval, že to je přesně ten člověk, který tam chodil a intenzivně se modlil k Advaita Acharyovi. And he, he realized he did it. He, he succeeded. <laughs> a došlo mu, a on to opravdu dokázal, on uspěl. He succeeded to fulfill Lord's uh, and, and his spiritual master's desire. On uspěl v tom, že naplnil touhu pána a touhu svého duchovního mistra. Šla Prabhupada ki, jai Gaur Bhaktavrinda ki, jai Nitai Gaur Pramanandi, hri hri bo.